வெல்கம் டு நம்ம சேனல் நான் கனி சார் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு எந்த லெவலில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியப்படுத்துங்க எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு இப்படி கான்சன்ட் பண்ணி படிக்கிறீங்க ஆர்பிஐயா எஸ்பிஐயா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு விடுங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் எத்தனை ஸ்டடி பிளானர் போடுறேன்னு சொன்னப்ப நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து ஆர்பிஐக்கு கொடுங்க எஸ்பிஐ கொடுங்க இல்லைனா ரெண்டு எக்ஸாம்ஸுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா தெரியப்படுத்துங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வீடியோஸ் கொண்டு போகலாம் ஸோ அதுக்கு தான் கேட்குறேன் ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பர் பண்ணுவீங்கன்னா எஸ்பிஎம் மட்டும் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அது என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரில நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் தான் மெஜாரிட்டி எதுக்கு அதிகமாக வீடியோஸ் வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் தயவு செய்து போட்டு விடுங்க சரியா கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் அப்புறம் நம்ம அகாடமிஸோட அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு கிளாஸ் வந்து ஃபெப் செவன்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்குறாங்க சார் சென்னையிலேருந்து கூப்பிட்றேன் சென்னையில் எங்கே சார் வரணும் அப்படின்னு ஆக்சுவலி நம்ம அகாடமி வந்து இன்ஸ்டியூட் வந்து மதுரையில் தான் இருக்குது ஸோ மதுரை தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணல உடனே சார் சென்னை அப்போ வரமாட்டிங்களா அப்படிங்கிறாங்க கண்டிப்பாக சென்னையில் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்த மாதிரி கொண்டு போகலாம் இப்போதைக்கு நம்ம இன்ஸ்டியூட் வந்து மதுரையில் தான் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரில நாங்கள் மதுரை அப்படின்னு ஸோ அதனால் திருப்பி நாங்கள் சொல்கிறேன் எங்கள் ஸ்லாங் ஜாக்சன் சார் ஸ்லாங் பேசுகிறப்ப பார்த்தா மதுரைன்னு தெரிலையா நிறைய பேர் சென்னை நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி நாங்கள் மதுரை தான் மதுரை ஸ்லாங்லாம் பேசி காமிச்சு கால் வருது ஒன் சொல்லுங்க எவ்வளோ கால் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இது சீக்கிரமாக நான் ஸ்டடி பிளானர் கொண்டு வந்துடுறேன் ஒரு டூ டேஸில் நான் எஸ்பிஐக்கு ஸ்டடி பிளானர் போட்டுறேன் ஆர்பிஐக்கும் தேவைப்பட்டால் அதையும் நான் போட்டுறேன் நிறைய பேர் கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம் சரியா அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ண முடியாதவங்க நம்ம அகாடமி இன்ஸ்டியூட் ஜாயின் பண்ண முடியாதவங்க அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வீடியோ கோர்ஸ்னு ஒன்று சொல்லிட்டு மிகவும் கம்மியான ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது நீங்கள் வெப்சைட் போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ்லெட்ஸ் ஓகே இதே மாதிரி கேஷ்லெட்ஸ் தான் நம்ம ஆர்பிஐ எஸ்பிஐயில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதே ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஜஸ்ட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவேன் ஆனால் எக்ஸாமில் நிறையா பேர் சொன்னதை வச்சு எப்படி சொல்கிறது நான் சொல்லிட்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ தான் அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் இருந்திருக்கு இது நான் சொல்லலை நிறைய பேர் எக்ஸாம் முடிச்சு வீடியோ ஸ்கீலில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள் சார் நான் எயிட்டி ஃபைவ் போட்டிருந்தேன் நீங்கள் இங்கே முத நாள் அந்த மூணு வீக் மேலேயும் டிஸ்கஸ் பண்ண டிஐ மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படியே என்னால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன் புரியுதில் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு இப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் இருக்க மாதிரி நினச்சி சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் டிஸ்பிளே பண்ணப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி நான் நல்லா செமையாக புளி அப்படின்னு நினச்சா கூட டூ மினிட்ஸில் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் சரியா கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நிறையா பேசிகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கான கொஸ்டின் நீங்கள் டிஸ்பிளே ஆகிரும் ஸோ எல்லாருமே உங்கள் பென் அண்ட் பேப்பர் ரெடியாக இருங்க எடுத்துகிட்டு வாங்க போங்க பென் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் டைம் ஜஸ்ட்டு ஸ்கிரிபிள் பண்ணிவிட்டு டூ மினிட்ஸ்க்குள்ள என்ன சொல்ல முடியுதான்னு பாருங்கள் சரியா அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்ந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதில்ல ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணலன்னா நம்ம சேர்ந்து சால்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கெல்லாம் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு டூ மினிட்ஸ் டைம் ஃபஸ்ட்
டைம் அப் டைம் அப் முடிச்சிட்டீங்களா எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கீங்க எத்தனை பேர் அந்த ஃபுல் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க கேஷ்லெட்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லா டேப்லெட் காலம் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க முடிஞ்சுட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுவிடுங்க டக்குன்னு ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஹண்ட்ரட் கமெண்ட்ஸ் கம்மியாக தான் வருது அப்புறமே ஹண்ட்ரட் பேர்ஸாக வீடியோ பார்க்குறீங்களா இல்லை பார்த்துட்டு லேர்ன் பண்ணிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் இல்லை ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுறீங்க பாட்டு மூவ் ஆயிடுவீங்களா நீங்கள் எதுவுமே தெரிய மாட்டேது எத்தனை பேர் ரெகுலர் ஃபாலோவர் இருக்காங்க ஒரு எப்பயும் பண்ணுறவங்க எப்பயும் ஒரு டுவெண்ட்டி பேர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மற்றவங்க எத்தனை பேர் ரெகுலர் யூஸர்ஸ் எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்க சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது தயசேப் தெரியப்படுத்துங்க சரியா ஆ சரி அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபாஸ்ட் ஸோ எத்தனை பேர் பண்ணிட்டீங்க எத்தனை பேர் பண்ணல பண்ணாதவங்க நம்ம சேர்ந்து சால்வ் பண்ணலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் கொஸ்டின் சொல்ல போகிறீங்க சரியா கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் தெர் ஆர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ன கிளாஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கிளாஸில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நாலு டிஷ் இருக்குது வர இட்லி தோசை உப்புமா பூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சவங்க இருக்காங்க சரியா அதில் வந்து பாய்ஸும் இருக்காங்க கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதில் எத்தனை பாய்ஸ் எத்தனை கேர்ள்ஸ் இப்போ ரேஷியோவில் சொல்லியிருப்பான் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பான் சரி இந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணலாம் கேஸ்ட் சரியா ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் அடிச்சிடலாம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதில் பாய்ஸ் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் த்ரீ பார்ட் டோட்டல் பார்ட் என்னது ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் பார்ட் ஏன்னா இதான் டோட்டல் தெரியுமா இதான் டோட்டல் டோட்டல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் பார்ட்ஸ் ரேஷியோவில் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ ஸோ எயிட் பார்ட் தான் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒன் பார்ட் என்ன டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் பார்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா பாய்ஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் பார்ட் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி எழுதலாம் கூடாது டக்கு டக்குன்னு அடிக்கணும் சரியா இதில் மைண்ட்லேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் மைண்ட்லே சால்வ் பண்ணும் எயிட் பார்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா அப்போ ஒன் பார்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் பார்ட் தௌசண்ட் கேர்ள்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கணும் இதுக்கெலாம் இவ்வளோ ஸ்லோவாக பண்ணக்கூடாது நான் வீடியோஸ் கண்டி தான் பண்ணுறேன் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு ஓகேவா ஸோ நம்ம எக்ஸாமில் போயிட்டு இந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் போடாதீங்க லைட்டாக ஸ்கிரிபிள் பண்ணிக்கோங்க இட்லி தோசா ஸோ எதுக்கு தோசை ஓகே உப்மா அண்டு பூரி பாஜி ஓகே இந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் எக்ஸாமில் போட வேணாம் நம்ம வீடியோஸ் காண்டி தான் நான் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு டேப்லெட் காலத்துலாம் அப்படி அழகாக போடலாம் கூடாது சரியா டக்கு டக்குன்னு ஸ்கிரிபிள் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் டோட்டல் ஓகே உள்ளே போயிடலாமா கொஸ்டின்ஸ் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாய்ஸ் லைக்ஸ் தோசா ஸோ பாய்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க பாய்ஸ் வந்து தௌசண்ட் இருக்காங்க கரெக்டாக கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாய்ஸ் லைக் தௌசை அப்படின்னா தௌசை எங்கே இருக்குது இந்தா இருக்குது இதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தௌசண்டில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது வந்து கஷ்டமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட்ன்னு சொல்கிறது கிடையாது ஓகே தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் லைக் பூரி ஸோ கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்தம் அறநூறு பேர் ஒரு கிளாஸில் அறநூறு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர்த்துக்கு பூரி பிடிக்கி தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் ஓகே நீங்கள் யாரும் பூரி பெரியர்கள் இருக்கீங்களா இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து பூரி பிடிக்குமா சரியா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன இந்த ஜீரோ ஜீரோலாம் போட்டு அடிக்கக்கூடாது சரியா அதெல்லாம் ஸ்கூல்லே மறந்துடணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இதில் ஹாஃப் என்ன அது நான் ஃபிஃப்டி பண்ணிடுவேன் ஃபிஃப்டி என்னது ஹாஃப் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹாஃப் என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதில் ஹாஃப் என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி புரியுதா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட்னா அதில் ஹாஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஹாஃப் என்ன நைன் ஹண்ட்ரட் டூ ஒன் மோர் ஹாஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் டக்கு டக்குன்னு அடிக்க இதுக்கெலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டியா எதை பற்றி பேசலாம் உப்புமாவா தோசையா ப
ஸோ பாய்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம் இட்லி தோசை பாய்ஸ் பற்றி இட்லி தோசைக்கான ரேஷியோ பிடிச்சவங்க ரேஷியோ வந்து டூ இஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம தோசை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இந்த டூ இஸ் டூ ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஃபைவ் பார்ட் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஒன் பார்ட் என்ன சிக்ஸ்டி அப்போ டூ பார்ட் என்ன வரும் ஒன் பார்ட் சிக்ஸ்டினா டூ பார்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இங்கே போட்டுடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி கையோடு இதையும் ஃபில் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இது கண்டுபிடிச்சிட்டோமா நமக்கு தேவை ஃபைவ் பார்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா ஒன் பார்ட் சிக்ஸ்டி டூ பார்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ இதையும் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஏன்னா டோட்டல் த்ரீ டுவெண்ட்டி அதாவது இட்லி மொத்தமாக பசங்க பொண்ணுங்க சேர்த்து பிடிச்சவங்க வந்து முந்நூற்றி இருபது தான் ஸோ பசங்க கண்டுபிடிச்சோன்னா பொண்ணு எவ்வளோ பிடிச்சோம் பேலன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆனால் கேர்ள்ஸ் தான் அதிகமாக இட்லி அவங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படி தானே சரி ஓகே ஸோ ரேஷியா ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஹூ லைக் இட்லி சரி முடிஞ்சு அடுத்து வந்து ரேஷியா ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஹூ லைக் பூரி நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஹூ லைக் உப்புமா ஸோ கேர்ள்ஸ் உப்புமா சாப்பிட்றவங்கள பற்றி பேசுகிறாங்க சரியா ஸோ கேர்ள்ஸில் உப்புமா சாப்பிட்றவங்க ஆ உப்புமா சாப்பிட்றவங்க ரேஷியோ கம்பேரிசன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் பூரி உப்புமா ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான் ஸோ நம்ம எல்லாருமே உப்புமா ஃபேமிலி ஓகே ஸோ கேர்ள்ஸ் ஆ பூரி வந்து ஃபைவ் பார்ட் உப்புமா வந்து ஃபோர் பார்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பூரி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதாவது இந்த ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த ஃபைவ் பார்ட் தான் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ஃபோர் பார்ட் என்ன இது க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஃபைவ் பார்ட் ஒன் ஃபிஃப்டினா ஃபோர் பார்ட் வந்து ஒன் பார்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் பார்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி இதுக்கெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகே இப்படி அடிச்சு கொடுத்துருங்க த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி க்ராஸ் மல்டிப்ளை நிறையா பேர் இந்த மாதிரி கோடெல்லாம் போட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது சரியா டக்கு டக்குன்னு அடிக்கணும் சரி அதுக்கப்புறம் வேறு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காண்ணா நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஸ்கூல் லைக் உப்புமா இஸ் 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மோர் தென் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் லைக் உப்புமா ஸோ இதுவும் கம்பேரிசன்ஸ் கொடுத்துருவோம் இதோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கான் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன இப்போ தான் சொன்னேன் ஹாஃப் சிக்ஸ்டி ஒன் மோர் ஹாஃப் தேர்ட்டி ஸோ அப்படினா தேர்ட்டி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ உப்புமா பாய்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது தெரிஞ்சு அப்படின்னா டோட்டல் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ரெண்டே ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூ செவன்ட்டி கரெக்டாக ம் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே முடிஞ்சு நம்ம இது இது ஃபில் பண்ணணும் இது ஃபில் பண்ணால் நம்ம ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஆ சரி எப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸி தான் இது மூணு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதை ஃபில் பண்ணிடலாம் டூ ஹண்ட் கரெக்டாக டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆமாம் இல்லை இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆ ஆமாம் தானே இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இது மூணு ஆட் பண்ணி இதை செப்ரேட் பண்ணி அது கிடச்சிடும் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஃபோர் செவன்ட்டி அப்போ இது ஒன் தேர்ட்டி கரெக்டாக ஆ சரி அதுக்கப்புறம் இது என்ன வரும் மொத்தம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இதை கண்டிச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது எவ்வளோ வருது ஆ ஃபோர்த் இதை ஆட் பண்ணலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் இது செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போனா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட்டியா கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேனா சரி வெயிட் செக் பண்ணலாம் வெரிஃபை பண்ணலாம் நான் பண்ண கரெக்டாக தான் ஃபஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஸோ ஃபைவ் செவன்ட்டி அப்படின்னா இது ஃபோர் தேர்ட்டி வரும் அப்போ என்ன வந்துச்சு ஃபைவ் எயிட்டி வந்துச்சா எஸ் கரெக்ட் தான் எப்படி பண்ண மாதிரி வெரிஃபை ஏன்னா அப்போ டவுட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு கரெக்டு தானா லைட்டாக ஒரு வேலை இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இது க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிடுவோம் டேலி ஆகுதா ஃபோர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எயிட்டி எனக்கு இப்போ மைனஸ் பண்ணப்பா ஃபைவ் எயிட்டி தானே வந்துச்சு ஸோ நான் பண்ணது கரெக்டு தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எக்ஸாம்லேயே லைட்டாக யோசிக்கணும் நான் ஸ்பாட்டில் அப்படியே சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் அந்த டிஐ கேஷ்லெட்ஸ்லாம் ஒருத்து இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து முப்பத்தஞ்சு சம் சால்வ் பண்ணணும் ஃபைவ் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுப்பான் ஃபைவ் கோடாடிக் ஃபைவ் நம்பர் சீரீஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டினை வந்து நம்ம ஒரு செவன
வேறு என்ன அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு விடுங்க தயவுசெய்து என் பீஸுங்க நான் எல்லா கமெண்ட்ஸும் ரீட் பண்ணுங்கள் சரியா சும்மாலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன் எல்லா கமெண்ட்ஸும் நைட்டு பார்ப்பேன் எனக்கு நைட்டு எப்படி சொல்கிறது அந்த வாட்ஸ்அப் நீ ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்ஸ்அப்பில் போய் இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்ஸ்அப் போகுமா ஆட்டோமேட்டிக்காக கை யூடியூப் தான் போகும் சரியா ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லாம் நம்ம பார்ப்பேன் ஸோ அதனால் தயவுசெய்து போடுங்க என்ன கெஞ்சி வைக்கிறீங்க கமெண்ட்ஸ்லாம் போட்டு விடுங்க அப்போ எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் கேட்குறீங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேசுகிறேன் தேங்க்யூ பை பை சரியா பை பை